தேவைப்பட்டிருக்க அடுத்து பெரிய வெங்காயம் பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அடுத்து தக்காளி பட்டை லவங்கம் கிராம்பு சோம்பு அடுத்து பச்சை மிளகாய் மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து மிளகாய் தூள் அடுத்து கரம் மசாலா மஞ்சள் தூள் கொத்தமல்லி கருவேப்பில ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு தால்ஃப்ரை செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தோரம் பருப்பையும் பச்சை பருப்பையும் ஒன்னா ஊற வச்சுக்க போறோம் ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து தண்ணி விட்டு நல்லா அலசிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுல இருந்து மூணு டைம் நல்லா அலசிக்கோங்க அலசிட்டு ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து ரெண்டுத்தையும் ஊற வைக்கணும் இப்போ இதை பத்து நிமிஷம் நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஒரு குக்கர்ல நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்ச பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் பருப்பு சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க நான் ரெண்டு கப் தண்ணி ஊத்தி இருக்கேன் தண்ணி ஊத்திட்டு பருப்புக்கு தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்து இப்ப இது வந்து மூணுல இருந்து நாலு விசில் வரைக்கும் ஹை பிளேம்ல வைக்க போறோம் மூடி மூணுல இருந்து நாலு விசில் வரைக்கும் வைக்கலாம் மூணுல இருந்து நாலு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாருங்க எந்த அளவு சாஃப்டா வெந்திருக்குன்னு இப்ப இத நல்லா வந்து மேஷ் பண்ணிக்கோங்க உங்ககிட்ட இந்த மேஷர் இல்லைன்னா நீங்க வந்து மத்த வச்சு கடைஞ்சிக்கலாம் பருப்பு வந்து முழுசு முழுசா இருந்தா அந்த அளவு நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அது நல்லா மசிஞ்சு வந்துரும் இந்த டைம்ல கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த தால் ஃப்ரை வந்து கொஞ்சம் திக்கா தான் இருக்கணும் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க பருப்பெல்லாம் நல்லா மசிஞ்சு சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இத தனியா வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு பேன்ல ரெண்டுல இருந்து மூணு ஸ்பூன் வரைக்கும் எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க எண்ணெய் ஊத்தி எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகணும் இப்போ எண்ணெய் வந்து சூடாயிடுச்சு இந்த டைம்ல நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பட்டை லவங்கம் கிராம்பு இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வந்து பொரிய விடணும் கிராம்புலாம் நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் இப்போ கிராம்பு வந்து நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இந்த டைம்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து பச்சை மிளகாய் அடுத்து கருவேப்பில எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு வதக்குங்க அடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயம் 
வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வந்து நமக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரணும் இந்த தால் ஃப்ரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த் சைட் டிஷ்ன்றதுனால நம்ம வீட்டில் அதிகமாக செய்ய மாட்டோம் ஏன்னா நமக்கு வந்து நார்த் சைட் ஃபுட்டோட டேஸ்ட் அவ்வளோக்கா பிடிக்காது பட் இந்த தால் ஃப்ரை நெஜமாலுமே சொல்கிற ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ ஆனியன் நல்லா வதங்கிடுச்சு கலர் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகி நல்லாவே வதங்கிடுச்சு இந்த டைம்ல நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க இந்த டைம்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் நம்ம ஆல்ரெடி பருப்புல வந்து சால்ட் போட்டுருக்கிறதுனால இதுல தேவையான அளவு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க எல்லாம் சேர்த்து நல்லா தக்காளி வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகி வரணும் லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ தக்காளி நமக்கு நல்லா சாஃப்ட் ஆகி வந்துருச்சு பாருங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டைம்ல கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் இந்த தால் ஃப்ரைக்கு கரம் மசாலா தான் அந்த ஃப்ளேவர் கொடுக்கறது அதனால நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அடுத்து மிளகாய்த்தூள் நமக்கு பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் இதுல காரம் போட்டிருக்கோம் அதனால தனி மிளகாய்த்தூள் தான் நான் சேர்க்கிறேன் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து நல்லா மிளகாத்தூளோட பச்சை வாசனை போற அளவு நல்லா வதக்கிக்கோங்க சிம்ல வச்சு வதக்குங்க இல்லைனா வந்து அடி பிடிச்சிடும் அதனால நான் சிம்ல வச்சு வதக்கிக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா பச்சை வாசனை போகி நல்லா சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இந்த மசாலாவை நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சிருக்க தால்ல வந்து சேர்த்துக்க போறோம் இப்ப அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த மசாலாவை தால்ல சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லா மசாலையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணி அடுப்பில் வச்சு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் இது கொதிச்சா போதும் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி மசாலா எல்லாமே வதக்கி தான் போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி பருப்பும் நல்லா வெந்திருக்கு அதனால் நமக்கு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் சாரி மூணுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் வந்து கொதிச்சா போதும் இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் கொதிக்க விடுங்க இப்போ நல்லா கொதிச்சு நமக்கு வந்து தால் வந்து நல்லா திக்காக வந்துருச்சு இந்த டைமில் நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் நெய் வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணாம்னா நெய் யூஸ் பண்ண தேவையில்ல எனக்கு நெய் ஃப்ளேவர் பிடிக்குன்றதுனால நான் நெய் வந்து சேர்த்துருக்கேன் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் அடுப்பில் இருந்தால் போதும் ஒரு நிமிஷம் அப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சூப்பரான தால் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் சாதத்து கூட சப்பாத்தி கூட இட்லி தோசை எது கூட வேணால் இது சாப்பிடலாம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாம்பார் காரக்குழம்பு அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எப்பயுமே செய்கிறதே செஞ்சு கொடுக்கறத விட இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸியாக ஒரு தால் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்க இந்த தால் ஃப்ரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த் சைடில் ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு டிஷ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் நார்மலாக சாம்பார் கூட்டு பொரியல் நீங்கள் அப்படி செய்கிறதோட இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக தால் ஃப்ரை அந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்